வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு நாவல் ரிவியூ அசுரன் படம் நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்திருப்போம் அந்த அசுரன் படம் வந்து பூமணி எழுதின வெக்கை அப்படிங்கிற அந்த நாவலுடைய ஒரு தழுவல் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் எழுத்தாளர் பூமணி கொஞ்சம் டீடைல்டா பாக்கலாம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோயில்பட்டிய அடுத்த இளையரச நேந்தல் பக்கத்துல உள்ள ஆண்டிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு குக்கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் பூமணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாசம் பனிரெண்டாம் தேதி வந்து பிறந்தார் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து மாணிக்க வாசகம் இவருடைய பெற்றோர் புலித்துறை தேனம்மாள் இளையரச நேந்தல்ல பள்ளி படிக்க முடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இளநிலை இயற்பியல் படிப்ப விருதுநகர் செந்தில் குமார் நாடார் கல்லூரியில வந்து படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கூட்டுறவு துறையில இவருக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது ஒரு இளைஞனா இருக்கும் போது கோயில்பட்டியை சேர்ந்த மூத்த எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் தான் பூமணிய எழுதுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஊக்கப்படுத்தினார் இவர் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆனது என்ன அப்படின்னா பி கேசவ தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள எழுத்தாளர் எழுதின அயல்கர் அப்படிங்கிற ஒரு மலையாள நாவல் தான் இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு <laughs> <laughs> பரபரப்பு பூமணிக்கு நிறைய ஒரு உற்சாகத்தையும் கொடுத்து அதுல இருந்து அவரு வெக்கை வரப்புகள் வாய்க்கால் நைவேத்தியம் அப்படின்னு நிறைய நாவல்களையும் வயிறுகள் ரீதி நொறுங்கல்கள் அப்படின்னு சிறுகதை தொகுப்புகளையும் வெளியிட்டு இருக்கார் இவருடைய ஆறாவது நாவல் வந்து ரொம்ப பேமஸ் ஆன அந்நியாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல எழுத தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நிறைவு செய்தாரு ஆயிரத்தி நூறு பக்கங்கள் கொண்ட இந்த நாவல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ஜனவரியில வெளிவந்துச்சு இந்த நாவலுக்கு நிறைய விருதுகள் வந்து கிடைச்சிச்சு பதினொன்னாம் நூற்றாண்டுல அந்த பின்னணியில சமணர் கழுவேற்றம் பாண்டிய மன்னர்களுடைய வீழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த நாயக்கர்களுடைய வருகை பாளையக்காலர்கள் கிட்ட நடந்த மோதல் சிவகாசி பகுதியில நடந்த சாதி கலவரம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை ஆயிரத்தி நூறு பக்கங்கள் சோ எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் பாத்துக்கோங்க சோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணிச்சு அந்த அந்நாடி இது வந்து இவருடைய ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பு அந்த புக்க நீங்க வந்து வாசிக்கலாம் வாசிச்சு பாருங்க இவருடைய இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா இவரு கருவேலம் பூக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நன்றி அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு ஆசிரியர் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனோட நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்